আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সৈয়দা মারিয়া হোসেন প্রথমে থাকছে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধা জানালেন ভুটানের রাজা দেশকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় তিপ্পান্ন বছরে অর্থনৈতিক অর্জন বিস্ময়কর হল মূল্যস্ফীতি ও রিজার্ভ সংকট বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন অর্থনীতিবিদরা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বিশ্বের বুকে লাল সবুজ পতাকা ওড়ানোর দিন আজ একাত্তরের পঁচিশে মার্চ কাল রাতের ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে এদিন মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ স্বাধীন করার শপথ নেয় বীর বাঙালি ছিনিয়ে আনে বিজয়ের লাল সূর্য দিনটি উপলক্ষে জাত স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় ভুটানের রাজা জিকমে খেসার নামগুয়েল ওয়াংচুকও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানান সাভার থেকে ফিরে আপেল মাহমুদের রিপোর্ট দেশকে দখলদার মুক্ত করার সংগ্রামে নামার আহ্বান জানিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নয় মাস রক্ত খেয়ে মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা মহান স্বাধীনতা দিবসের ভোরে জাতির বীর সন্তানদের শ্রদ্ধা জানাতে সাভার জাতীয় স্মৃতি সৌতে যান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাদের সাথে ছিলেন বন্ধু দেশ ভুটানের রাজা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন তারা চৌকস সশস্ত্র বাহিনী জানায় গার্ডা বনার দলের সিনিয়র নেতাদের সাথে নিয়েও আরও একবার শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি সংসদের ডেপুটি স্পিকার বিচারপতি নির্বাচন কমিশনার সহ একে একে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিরা মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের শ্রদ্ধা জানান বিদেশি অতিথি ও কূটনৈতিকরা এ সময় বিএনপির নেতৃত্বে অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে শপথ নেয়ার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক যে সাম্প্রদায়িক অশুভ শক্তি বিজয়কে সংহতকরণে বাধা বা অন্তরায় হয়ে আছে এই অপশক্তিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নেতৃত্বে এদেরকে প্রতিহত করব পরাভূত করব পরাজিত করব এবং বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা অভিমুখে এগিয়ে যাব দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার প্রত্যয় জানান আওয়ামী লীগ নেতারা বাংলার ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ণতা পায় একাত্তর এসে শুরুতে বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হলেও উন্নয়নের প্রতিটি সূচকে অগ্রগতির ফলে বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে দেশটি আর এই প্রাপ্তি নিয়ে এবছরও জাতি পালন করছে স্বাধীনতা দিবস আপেল মাহমুদ এটিএন বাংলা সাভার স্মৃতিসৌধ ঢাকা স্বাধীন হয়েছে বলে এত দূর এগিয়েছে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে লাল সবুজের পতাকা চুয়ান্নতম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাভার স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে এসে এসব কথা বলেন সাধারণ মানুষ তবে তাদের আক্ষেপ গত পাঁচ দশকে সুষ্ঠুভাবে দেশ পরিচালিত হলে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেত এই দেশ খলিল রহমান জুয়েলের ক্যামেরায় রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল বন্দি পাখি যেমন খাঁচা থেকে মুক্ত হতে চায় তেমনি মানুষও চায় পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মুক্ত হতেই সে আকাঙ্ক্ষায় পাকিস্তানের বন্দি দশা থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বাংলাদেশের মানুষ দেশ মায়ের প্রতি ভালোবাসা জানাতে সাফার স্মৃতিসৌধে বীর সন্তানদের ভিড় বিনম্র শ্রদ্ধা স্বাধীনতার রূপকারদের প্রতি যারা বাংলাদেশের জন্য স্বীকার করেছেন সর্বোচ্চ ত্যাগ তবে এবার মানুষের উপস্থিতি কম
1947 সালে দেশভাগের পর থেকেই স্বাধীনতার স্বপ্ন তৈরি হয় পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের বিমাতা সুলভ আচরণ সেই আকাঙ্ক্ষা তীব্র করে উনিশশো সালের ছাব্বিশে মার্চে স্বাধীনতার ডাক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে মুক্তিকামী মানুষকে আমরা তখনই মনে করেছিলাম যে এ দেশ এ দেশ আমাদের এ দেশ আমাদের স্বাধীন করতে হবে তখনই আমরা এই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি ভাষা আন্দোলন থেকে যুক্তির মাধ্যমে আমার বোঝাবার চেষ্টা করেছি আমরা বাঙালি আমরা মানুষ আমাদের ব্যক্তিসত্ত্ব আছে আমাদের জাতিসত্তা আছে আমরা বিখ্যা ফেলে দাঁড়া দাঁড়া কয়েকদিন খাবো রাস্তা রাস্তা ঘুরে এই দাবি দাবি চাই স্বীকৃতি চাই আমি এটা হ্যাঁ বিলঙ্গনা স্বীকৃতি চারোবালা স্বীকৃতি স্বাধীনতা অর্জনের মতো কঠিন কাজটা করেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধারা এখন স্বাধীনতা ধরে রেখে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবার কাজটা করতে হবে সবাইকে নিজ স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখতে পারলে সমৃদ্ধি অর্জন কঠিন নয় বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা দিবস এটা বাঙালি জাতির জন্য একটি গৌরবময় অধ্যায় আমরা মনে করি এই এই জন্য আমরা এসেছি এখানে আমরা দেশপ্রেমের কথা সবাই বলি কিন্তু আসলে আমরা কাজ করি না আরো দেখা যায় কে কি করছে সেটা নিয়ে বেশি মাতামতি করি দেশপ্রেম আসলে সবার অন্তর থেকে আসা উচিত দেশের একজন নাগরিক হিসেবে নিজ দেশের প্রতি যার যে প্রজিশনে যিনি আছেন উনি যদি সেখান থেকে নিজের দায়িত্বটুকু পালন করেন এই দেশটাকে অনেক উপরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব আমরা আশা করি যে এই দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠিত হবে দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ সুখী বাংলাদেশ যে যে প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব দিবে শুধু দিবস কেন্দ্রিক নয় দেশের জন্য নিবেদন সব সময় থাকা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সর্বস্তরের মানুষ পাকিস্তানের জাল থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ যে কতটা ভালো করেছে তার বড় উদাহরণ দেশটির বর্তমান অবস্থা সব ক্ষেত্রে পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়েছে বাংলাদেশ যা বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত তবে সুশাসন নিশ্চিত হলে দেশটা আরও এগিয়ে যেতে বলে মনে করছেন নতুন প্রজন্ম মাহবুবির চপল এটিএন বাংলা সাবার স্মৃতিসৌধ ঢাকা এদিকে স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে যোদ্ধা হত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর মোহাম্মদপুরের গাজেনবি রোডের মুক্তিযোদ্ধা পুনর্বাসন কেন্দ্রে যোদ্ধা হত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের মাঝে উপহার হিসেবে ফল ও মিষ্টি পাঠানো হয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এসব শুভেচ্ছা উপহার পৌঁছে দেন তার সহকারী একান্ত সচিব দুই গাজী হাফিজুর রহমান লিকু ও সহকারী প্রেস সচিব এ বি এম সারওয়ারি আলম ঈদ সহ যে কোনো রাষ্ট্রীয় দিবস ও উৎসবে তাদের স্মরণ করায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা তাদের মতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ একদিন উন্নত সমৃদ্ধ আত্মমর্যাদাশীল স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে কৃষি রপ্তানি আর প্রবাসী আয়ের ওপর ভিত্তি করে তিপ্পান্ন বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অর্জন বিস্ময়কর বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও গবেষকরা তাদের মতে ধান মাছ সবজি কৃষি ও শিল্পের বিকাশে সচল দেশের অর্থনীতির চাকা তবে অর্থনীতির বিকাশে এখনও সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি ডলার রিজার্ভ সংকট এজন্য ক্রমবর্ধমান আয় আর বৈষম্য দূর করতে দুর্নীতি ও শাসন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ দরকার বলছেন অনেকেই चाल उत्पादन हत एक चल्लिश के जी जा बेड़े दाड़ी दुशो षाट के जी ते मे उत्पादन एगारो बेड़े दाड़ी आठाश के जी ते चाल মাংস সবজি ফল সহ কৃষি উৎপাদনের শীর্ষ দশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে কৃষি অর্থনীতির এ দেশ যা প্রতিনিয়ত শক্তিশালী করছে দেশের জাতীয় আয়কে শূন্য হাতে শুরু করেছিলাম আমরা যে অর্থনৈতিক যাত্রা তার পরিণতি শেষ পর্যন্ত আসলেই লক্ষ্য করবার মতো নিচের দিকের মানুষের কাছে যদি বেশি বেশি আয় দিতে পারি তাহলে কিন্তু তারা বেশি বাজারে যাবে চাহিদা তৈরি করবে সুতরাং প্রবৃদ্ধিটাও বেশি হবে সাস্টেনেবল গ্রোথ যদি করতে চাই আমাদের সমাজে অর্থনীতিতে সর্বত্র 
আরো বেশি সাম্য আনা দরকার কৃষির পাশাপাশি 53 বছরে স্থানীয় শিল্পের বিকাশ হয়েছে কয়েক গুণ অর্থনীতির আকার বেড়ে দাঁড়িয়েছে 460 মিলিয়ন ডলারে 372 মিলিয়ন রপ্তানি এখন 54 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বাজেটের আকারও বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 1 লাখ কোটি টাকা তবে আগামী দিনে অর্থনৈতিক অর্জনের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে প্রয়োজন আর্থিক ও প্রশাসনিক সংস্কার বলছেন অর্থনীতিবিদ ও গবেষকরা মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে আমার মুদ্রানীতি আমার রাজস্ব নীতি তার সমন্বয় সেইটা লাগবে আমার সুদের হারের ব্যবস্থাপনা আমার লাগবে এই 1 ট্রিলিয়ন ক্রয় ক্ষমতার যে অর্থনীতি এটা একটার সাথে আরেকটা জড়িত মানসম্মত শিক্ষা যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি কেবল মাত্র তাহলেই বাংলাদেশের যে সম্ভাবনা আছে সেটা আমরা পূরণ করতে পারব করোনা ও ইউক্রেন যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অর্থনীতির উন্নয়নে কমের মানুষের জন্য কৃষি খাতে ভর্তুকি ও সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দ বৃদ্ধি নতুন কর্মসংস্থান তৈরির পরামর্শ দিয়েছেন অনেকেই তাদের মতে মেট্রো রেল পদ্মা সেতু কর্ণফুলি টানেল বা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো বৃহৎ অবকাঠামো আর আত্মসামাজিক উন্নয়নে দেশ এগিয়ে যাবে আরও বহুদূর শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এবার বিকাশ ঈদ কেনা কাটার সংবাদ ঈদের দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই ক্রেতার উপস্থিতিতে জমজমাট হচ্ছে রাজধানীর অভিজাত মার্কেটগুলো নিত্য নতুন অফারের মাধ্যমে ঈদের কেনাকাটাকে এবার সহজ করে তুলেছে দেশের সর্ববৃহৎ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রতিষ্ঠান বিকাশ ঈদ ক্যাম্পেইন চলাকালে নির্দিষ্ট আউটলেটগুলো থেকে পাওয়া যাচ্ছে আকর্ষণীয় সব অফার আরও জানাচ্ছেন মিজান শাহজাহান আর দুই সপ্তাহ পরেই পবিত্র ঈদুল ফিতর এরই মধ্যে কেনাকাটায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন অনেকে নিজের পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের জন্য কিনছেন পছন্দের পোশাক রাতের ভিড়ে রাতে অনেকে দিনের বেলায় কেনাকাটার জন্য সময় বের করছেন ঈদের কেনাকাটাকে আরও সহজ করতে মিন্স ওয়ার্ল্ডের যে কোনো আউটলেটে বিকাশ পেমেন্টে গ্রাহকরা পাচ্ছেন বিশেষ ডিসকাউন্ট প্রতিদিনের কেনাকাটায় বিকাশ পেমেন্টে কুপন কোড দিলে গ্রাহক পাবেন দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্টে একশো টাকা পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক একদিনে সর্বোচ্চ দুইবার গ্রাহকরা এই অফারটি উপভোগ করতে পারবেন কাস্টমার এখন বিকাশে পেমেন্ট করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কারণ বিকাশে পেমেন্ট করলে ওনারা একটা ভালো ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন নগদ টাকা বহনে নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকে জানিয়ে ক্রেতারা বলেন বিকাশের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পেরে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে এটা একটা সেফটির বিষয় যে ক্যাশ ক্যারি করাটা আজকালকার দিনে খুবই রিস্কি হয়ে যাচ্ছে আর বিকাশে আমরা যেহেতু একটা ক্যাশব্যাক পাচ্ছি এটা একটু সেভিংস তো বিকাশের ইউজটা আমার মনে হয় ভালোই হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশে তো সবাই ধরেন আপনার ক্রেডিট কার্ড আছে বিকাশ আছে তো কার্ড দিয়ে করা বা বিকাশে পেমেন্ট করে অবশ্যই এটা সুবিধাজনক অবস্থা আছে এছাড়া ক্যাম্পেইন চলাকালে নির্ধারিত আউটলেটগুলোতে গ্রাহকরা পাচ্ছেন সর্বোচ্চ পাঁচবার পাঁচশো টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক সুবিধা মিজান শাহজাহান এটিএন বাংলা ঢাকা এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক স্বাধীনতার সব অর্জন আওয়ামী লীগ ধ্বংস করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি মহান স্বাধীনতা দিবসে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়র রহমান বীর উত্তমের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়স্য চন্দ্র রায় একথা বলেন দুর্নীতি দুঃশাসন ভোটাধিকার হরণ অর্থনীতি ধ্বংসের মাধ্যমে দেশকে চরম সংকটে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত বিএনপি আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলেও জানান গয়েশ্বর রায় এর আগে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সহ সিনিয়র নেতাদের নিয়ে ফুল দিয়ে জিয়র রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা মানুষের মৌলিক অধিকার নাই রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক প্রসাদে আজকে ভোটপ্রাপ খালি হয়ে গেছে এবং আকাশ সঙ্গে জিনিসপত্রের দামে আজকে মানুষ দুঃসহারা আজকে এই প্রাঙ্গণ থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি দেখব যে আমাদের যে আকাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জিত না হবে আমাদের লড়াই চলবে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রথম টেক বিলিয়নিয়ার সিলভার লেক গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা গোফ পেনং উই দেশের অন্যতম সেরা মোবাইল আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান নগদের সঙ্গে যৌথভাবে ব্যবসা পরিচালনায় আগ্রহের কথা জানিয়েছেন এক বিজ্ঞপ্তিতে নগদ জানায় মালয়েশিয়ায় নগদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর এ মিশুকের সঙ্গে বৈঠকে এই আগ্রহের কথা জানান তিনি নগদের গ্রাহক বান্ধব উদ্ভাবন মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে নয় কোটিরও বেশি গ্রাহক অর্জন এবং বিজনেস মডেল দেখে তিনি যৌথ ব্যবসায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে জানান তানভীর এ মিশুক তিনি বলেন এটি শুধু নগদের জন্য নয় গোটা দেশের জন্য একটি সুখবর কারণ এর মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে বিশ্বকাপ ও এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ফিরতি লেগে আজ ফিলিস্তিনের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ বসুন্ধরা কিংস এরেনায় বিকেল সাড়ে তিনটায় মাঠে নামবে হ্যাভিয়ার কাব্রেরার দল আই গ্রুপে নিজেদের প্রথম খেলায় অস্ট্রেলিয়ার কাছে সাত শূন্য গোলে হারে জামাল ভুইয়ারা দ্বিতীয় ম্যাচে লেবাননের সঙ্গে ড্র করে এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা তবে তৃতীয় ম্যাচে ফিলিস্তিনের কাছে উড়ে যায় পাঁচ শূন্য গোলে ঘরের মাঠে নিজ দর্শকদের সামনে লাল সবুজ দলের লক্ষ্য অন্তত এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়া শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরো একবার স্বাধীনতা দিবসে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সাথে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানালেন ভুটানের রাজা দেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয় তিপ্পান্ন বছরে অর্থনৈতিক অর্জন বিস্ময়কর হলেও মূল্যস্ফীতি ও রিজার্ভ সংকট বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ বলছেন অর্থনীতিবিদরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্লাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে